حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ آپ یمن میں تشریف لے کے جاتے ہیں فرماتے ہیں وہاں ازد قبیلہ میں میں گیا تو ازد قبیلہ کے ایک بہت بڑے عالم شیخ سے میری ملاقات ہوئی میں نے دیکھا کہ وہ لوگوں کو علم پڑھا رہے ہیں تعلیم دے رہے ہیں میں وہاں پہ بیٹھ جاتا ہوں اور جب وہ تعلیم دینا ختم کرتے ہیں تو مجھے اپنے پاس بلا لیتے ہیں اور پاس بلا کے پوچھتے ہیں حرم سے آئے ہیں میں نے کہا ہاں میں حرم سے آیا ہوں کہا قریش کے ساتھ آپ کا تعلق ہے میں نے کہا ہاں قریش سے میرا تعلق ہے تو پھر فرماتے ہیں تیمی ہو میں نے کہا ہاں میں تیمی ہوں اس کے بعد مجھے وہ شیخ کہنے لگے وہ بہت بڑے عالم مجھے کہنے لگے کہ آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں میں نے پوچھا وہ کیوں کہا بس آپ اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹائیں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے پیٹ سے کپڑا ہٹایا اور اس شیخ اور عالم کی نگاہ آپ کے پیٹ پر پڑی تو نگاہ پڑتے ہی کہنے لگے اللہ کی قسم آپ ہی وہ خوش نصیب انسان ہے جن کے بارے میں میں نے پڑھا اور آج تک ہمارے بزرگ گھر بڑے پڑھتے چلے آئے حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کیا بات کر رہے ہیں تو وہ آگے سے کہنے لگے کہ ہم نے اپنے بڑوں سے پڑھا ہے اور سچے علم کے ذریعے میں جانتا ہوں کہ ادیر عمر کے شخص ہوں گے اور وہ حرم سے قرائے سے ہوں گے اور تیمی ہوں گے اور وہ شخص سب سے پہلے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے اور ان کے پیٹ پر اور ران پر کالا نشان ہوگا اور آج میں نے جب آپ کو دیکھا ہے تو مجھے یقین ہو گیا ہے کہ وہ آپ ہی شخصیت ہیں جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے کر آئیں گے تو یہ یاد رکھے میں آپ کو کہہ رہا ہوں کہ جس وقت وہ رسول پاک اعلان نبوت فرما دیں تو ان پر ایمان لے کے آنا ہے اور ان کے علاوہ اور کوئی رستہ اختیار نہیں کرنا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں اس شیخ سے مل کر اجازت لے کے چلنے لگا تو انہوں نے فرمایا یہ کچھ شعر ہیں جو ان محبوب کی عظمت میں ہے یہ شعر لے جانا اور جا کر ان کی بارگاہ میں پیش کر دینا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرماتے ہیں میں وہ شعر لے آیا جب میں مکہ تو مکرمہ میں پہنچا تو میں نے دیکھا آگے ابو جہل اتبا شہبا ابو بختری یہ سارے میرا انتظار کر رہے ہیں جس وقت میں ان کے پاس پہنچتا ہوں تو وہ مجھے کہتے ہیں آپ کو پتا ہے ابو طالب کے بتیجے محمد بن عبداللہ نے اعلان نبوت کر دیا ہے اور یہ بات بڑی حیران کن ہے ہمارے علاقے کے لیے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور علیہ السلاۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں تو جا کر عرض کرتے ہیں یا محمد ترقتا دین آبا کا و اجداد کا اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم آپ نے اپنے باپ دادا کا دین ترک کر دیا ہے تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبی وسلم نے جب ان کا یہ جملہ سنا تو حضور علیہ السلام نے فرمایا یا ابا بکر انی رسول اللہ علیکم و الناسی کلہم اے ابو بکر میں تمہاری طرف اور ساری کائنات کی طرف اللہ کا رسول بن کے آیا ہوں فآمن باللہ تو تمہیں بھی حکم دے رہا ہوں کہ تم بھی اللہ پر ایمان لے کے آجا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جب یہ جملہ سنا تو آپ نے فرمایا ما دلیل کا علی حاضہ اس پر آپ کے پاس کیا دلیل ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم نے فرمایا الشیخ اللذی لکیتا فی الجمن وہ شیخ جس کے ساتھ جمن میں آپ کی ملاقات ہوئی ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی کم من شیخ لکیتو میں تو بڑے شیخوں سے مل چکا ہوں کوئی اور دلیل دیں تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, وسلم نے فرمایا الشیخ اللذی افادق العبیات میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جس شیخ نے تمہیں میری عظمت پر شیر عطا کیے ہیں میں اس شیخ کی بات کر رہا ہوں جب حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے اتنی بات سنی تو پوچھا اے اللہ کے پیارے حبیب یہ سچی خبر آپ کو کس نے دی ہے تو پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا 
اس فرشتے نے مجھے یہ سچی خبر دی ہے جو اللہ کی طرف سے آتا ہے اور آ کر مجھے سچی خبریں دیتا ہے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے کا یہ جملہ سننا ہی تھا کہ ارض کی مد یدک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنا ہاتھ آگے بڑھائیے جب حضور علیہ السلات وسلام نے اپنا ہاتھ آگے بڑھایا تو کہنے لگ پڑے اشہد اللہ الہ و اللہ کا رسول اللہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ ایک ہے اور آپ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے اس واقعہ کی وجہ سے ایمان لے کر آ گئے اور یہ آپ کے ایمان کا واقعہ ہے جس کو امام ابن اسیر جزری نے اپنی کتاب اس دل غابہ میں ذکر کیا ہے اور اگر آپ اس واقعہ کی تفصیل پانا چاہتے ہوں تو میری یہ ایک کتاب ہے مقام میں صدیق اکبر بزبان علی مرتضی یہ میری کتاب ہے جس کو اکبر بک سیلر نے شائع کیا ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں جو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شان اور عظمت میں اور آپ کی سیرت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایات تھی وہ میں نے اس میں جمع کی ہیں اور ان پر حکم لگایا ہے یہ کتاب اس حوالے سے تاریخ کی پہلی کتاب ہے اور عظیم و شان کتاب ہے آپ اس کا مطالعہ فرمائیں